Hi, hello and welcome back to my channel. In the video, la, we will discuss about the anatomy of adrenal gland. So, adrenal gland is called suprarenal gland. Supra is called ebon, renal is kidney. Kidney is called the two gland. That is the suprarenal gland. So, in the two suprarenal gland is yellowish color. It is in the yellowish color. It is a retroperitoneal organ. Retro is the back side. Uh, peritoneum is abdominal cavity is covered by a serous membrane. Peritoneum. So, in the peritoneal covering, this is the retroperitoneal organ. So, in the retroperitoneal organ, it moves in the fixed state. So, the kidney, the suprarenal gland, this is the retroperitoneal organs. Okay. This is the upper pole of the kidney. The kidney is the upper pole present. It is at the level of T12. T12 vertebra is level of present. So, render uh, suprarenal gland is yellowish color, render me retroperitoneal organ, upper pole of the kidney is at the level of T12. Second point one is the supti cover panirkara fascia kapeda, renal fascia. that you can see in this diagram so renal fascia in the kidney as well as suprarenal gland as well cover panirkara fascia in the kidney yo suprarenal gland you separate pandra and the fascia where it is septum of the insert in the septum cook a suprarenal gland could not do a perirenal fat or perina outside renal kidney kidney ki veli la fat one day in the suprarenal gland you kidney you pirikara mari present there So each gland has an outer cortex and inner medulla. So uh, renal gland cut pani, or supra renal gland cut pani pakarapo. Outside larkar portion we are calling it as cortex. Ulla larkar pagdiya we are calling it as medulla. That is all about the introduction. Rendu supra renal gland rik yellowish color larkar rendu me retroperitoneal organ. Upper part of the kidney la present ayer k at the level of T12. Ida sutti present ayer k fascia kpeda renal fascia. In the renal um, in kidney uh, you suprarenal gland you pirikira mari or fat present irukku adhu peru da perirenal fat idha cut panni open pandra po ulla irukra portion ah medulla alayum veli irukka portion ah cortex nu solrom so idoda length paathona 50 mm 50 mm width paathona 30 mm thickness paathona 10 mm idoda weight vandu around 5 grams Birth time la paakra po na kona ne ki suprarenal gland vandu one third the size of the kidney. Kidney orda onna la moon pagdi mari erko. Ana adult aga aga it is only one thirtieth of the size of the kidney. Ena adult aga aga kidney orda size larger aite erko comparing to the suprarenal gland. So that is all about the measurement. Length fifty mm, width thirty mm, thickness ten mm, weight five grams. Birth time la one third of the kidney size. At adult stage, la one thirtieth of the kidney size. Next, external features. So, external features. Abdin pa karapo. Second, suprarenal gland me pa karad ko vehra mai ruko. One ande triangular shape le. Inno ande crescent. That is half moon shape le ruko. That you can see in the diagram. Right kidney pa karapo or triangular shape le. Pyramidal shape le ruko. Ana left kidney pa karapo half moon crescent shape le. Jin solde half moon shape le ruko. Okay, ba. So in the right kidney pati pakano na idh ko ande triangle so that triangle ke kandi pa or apex sirke or base sirke rend surface sirke anterior surface and posterior surface so triangle ko moon borders sirke so three borders medial lateral and inferior na moon borders sirke left suprarenal gland pato na half moon shape lerka so adal rend end sirko ono ande narrow end da wo ono ande uh, rounded end hour go. two ends from the present hour go at the cover end borders that is medial border and lateral border medial border and lateral border a medial border lateral border and sold on a kidney or upper pole light a medial side la the present hour go so as an ally the con the medial border ruk, lateral border ruk. end surface anterior surface and posterior surface i repeat the external features it one the right kidney i repeat the uh, external features right suprarenal gland on the triangular shape so that it is having an apex circle base circle 
ஆன்டியர் சர்ஃபேஸ் போச்சியர் சர்ஃபேஸ் இருக்குது மூணு பார்டர்ஸ் இருக்குது மீடியல் லேட்ரல் அண்ட் இன்ஃபீரியர்னு அதே லெஃப்ட் கிட்னி பார்க்குறப்ப ரெண்டு எண்ட் இருக்குது ரவு நேரோ அண்ட் ரவுண்டட் எண்ட்னு ரெண்டு எண்ட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு பார்டர்ஸ் இருக்குது மீடியல் அண்ட் லேட்ரல் ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் ஸோ ரைட் சுப்ராரியனல் கிளான் பிரமிடல் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரைட் கிட்னி மேலே ஒரு கேப் போட்ட மாதிரி இருக்கும் அண்ட் கேப்ஸ் த அப்பர் போல் ஆஃப் த ரைட் கிட்னி இதோட ரிலேஷன் பார்த்தோம்னா ரைட் சைடில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கு லிவர் இருக்கா ஸோ லிவர் தான் வந்து ஆன்டியர் ரிலேஷனில் வரும் ப்ளஸ் சு இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவா லிவர் அண்ட் இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவா போஸ்டீரியரில் டயஃப்ரம் ரெண்டு கிட்னிக்குமே போஸ்டீரியரில் டயஃப்ரம் வரும் ஏன்னா போஸ்டீரியரில் அம்பர்லா மாதிரி தானே டயஃப்ரம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதோட போஸ்டீரியர் பின்னாடி ஃபுல்லாகவே டோம் ஷேப்பில் டயஃப்ரம் கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ போஸ்டீரியர் ரிலேஷனில் டயஃப்ரம் ரெண்டு சுப்ராரீனல் கிளாண்ட்லேயுமே வரும் கம்மிங் டு த லெஃப்ட் சுப்ராரீனல் கிளாண்ட் என்ன ஷேப்பு கிரசன்ட் ஷேப் தட் இஸ் ஹாஃப் மூன் ஷேப் இது வந்து மீடியல் பார்டர் ஆஃப் த லெஃப்ட் கிட்னியில் ஸ்டார்ட் ஆகி அப்பர் போல் மீடியல் பார்டர் ஆஃப் த லெஃப்ட் கிட்னியில் ஸ்டார்ட் ஆகி அப்பர் போல் வரைக்குமே ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் இதோட ரிலேஷன் பார்க்குறப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே இருந்தோம் தட் இஸ் பேன்கிரியாஸ் லெஸ்ஸர் சேக் லெஸ்ஸர் சேக் அப்படிங்கிறது கிரேட்டர் சேக் லெஸ்ஸர் சேக் நீங்கள் பெரிட்டோனியம் சாப்டர் படிக்கிறப்ப படிப்பீங்க ஸோ ஒரு பலூன் மாதிரியான ஒரு சேக் தான் வந்து பெரிட்டோனியல் சேக் ஸோ அந்த பலூன் மாதிரியான சேக்குள்ளே ஆர்கன்ஸ் அந்த குழந்தைக்கு வளர்கிறப்போ இன்வேஜிலேட் ஆகி உள்ளே போகும் அப்போ அந்த பலூன் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் அந்த பெரிட்டோனியல் சேக் ஒன்று குட்டியாகவும் இன்னொன்று பெருசாகவும் டெவலப் ஆகும் அதுதான் லெஸ்ஸர் சேக் அண்ட் கிரேட்டர் சேக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லெஸ்ஸர் சேக் வந்து இட் இஸ் என் ஆன்டீரியர் ரிலேஷன் டு த சுப்ராரியனல் ரெண்டாவது ஸ்டொமக் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆன்டீரியர் ரிலேஷன் நெக்ஸ்ட்டு போஸ்டியர் ரிலேஷனில் டயஃப்ரம் யூ கேன் சி இன் திஸ் டயக்ராம் ஸோ ஸோ ஏரியாஸ் ரிலேட்டட் டு த லிவர் இது இன்ஃபீரியர் வினக்கவா இது போஸ்டியரில் பார்க்குறப்போ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த டயஃப்ரம் ரைட் சைடில் இது லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குறப்போ ஸ்டொமக்கோட ரிலேஷன் பேன்க்ரியாஸோட ரிலேஷன் அதே மாதிரி போஸ்டீரியரில் டயஃப்ரமோட ரிலேஷன் ஸோ சுப்ராரீனல் கிளாண்டை கட் பண்ணி பார்க்குறப்போ யூ கேன் சி இன்னர் போர்ஷன் இஸ் கால் மெடுலா அவுட்டர் போர்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் கார்டெக்ஸ் கம்மிங் டு த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ராரீனல் கிளாண்ட் ஸோ இந்த கார்டெக்ஸுக்கு தனி ஃபங்க்ஷன் மெடுலாவுக்கு தனி ஃபங்க்ஷன் ஸோ கார்டெக்ஸ் வந்து மூணாக பிரிக்கிறோம் கார்டெக்ஸ்க்கு த்ரீ போர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் சோனா குளோமரலோசா செகண்ட் ஒன் இஸ் சோனா ஃபேசிகுலேட்டா தேர்ட் ஒன் இஸ் சோனா ரெட்டிகுலாரிஸ் சோனா குளோமரோலஸ் சோனா ஃபேசிகுலேட்டா சோனா ரெட்டிகுலாரஸ் அப்படின்னு மூணு போர்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு போர்ஷன்ஸ்க்குமே மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் அதை செக்ரேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த கார்டெக்ஸ் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட் பண்ணும் ஒன்று வந்து மினரலோ கார்டிகாய்ட்ஸ் செகண்ட் வந்து குளூக்கோ கார்டிகாய்ட்ஸ் தேர்ட் வந்து செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இந்த மினரோ கார்டிகாய்ட்ஸ் வந்து பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது செகண்ட் குளூக்கோ கார்டிகாய்ட்ஸ் வந்து மெட்டபாலிசம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது தென் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் தட் இஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அக்கார்டிங் டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இஸ் செக்ரீட் பண்ணுது ஸோ மெடுலா வந்து செக்ரீட் பண்ணுற ரெண்டு முக்கியமான ஹார்மோன் எப்பினஃப்ரின் அண்ட் நார் எப்பினஃப்ரின் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா சோனா குளோமரோலோசா ஸோ சோனா குளோமரோலோசா தான் வந்து மினரோ கார்டிகாய்ட்ஸ் செக்ரீட் பண்ணுது அதே மாதிரி சோனா ஃபேசிகுலேட்டா ஃபேசிகுலேட்டை செக்ரீட் பண்ணுறது குளூக்கோ கார்டிகாய்ட்ஸ் அண்ட் தேர்ட் வந்து சோனா ரெட்டிகுலாரஸ் இது வந்து செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ஆண்ட்ரோஜன் எல்லாம் செக்ரீட் பண்ணும் ஸோ இந்த லாஸ்ட் இன்னர் மெடுலா இன்னர் மெடுலா செக்ரீட் பண்ணுறது வந்து எப்பினஃப்ரின் அண்ட் நார் எப்பினஃப்ரின் ஸோ எப்பினஃப்ரின் அண்ட் நார் எப்பின் எப்பினஃப்ரின் வந்து இதோட ஃபங்க்ஷன் ஹார்ட் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரெஸ்பிரேஷன் மெட்டபாலிக் ரேட்டு குளூக்கோ நியோஜெனசிஸ் குளூக்கோ சிந்தசிஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து எப்பினஃப்ரின் அண்ட் நார் எப்பினஃப்ரின் ஓகே ஸோ ஐ கேன் சி இன்ஸ் டயக்ராம் வாட் ஆர் த ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் பை த அட்ரினல் கிளாண்ட் நார் அட்ரினலின் அட்ரினலின் ஸோ இது பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பியூப்பில் டைலேட்டடாக வச்சு நம்மளை அலர்ட
அதே மாதிரி ஃபீமேல்ஸில் மெனார்கி ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் லைக் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆண்ட்ரோஜன் கார்டிசோல் அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் எல்லாமே செக்ரேட் பண்ணுறது அட்ரினல் கிளாண்ட் ஸோ ஆட்ரி சப்ளைன்னு பார்த்தோம்னா மெயினாக இன்ஃபீரியர் ஃப்ரீனிக் ஃப்ரீனிக் அப்படின்னாவே டயஃப்ரம்க்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஆட்ரி அது சுப்ராரினல் கிளாண்டுக்கு சப்ளை பண்ணுது அயோட்டாலேருந்து டைரக்ட் பிரான்ச் வருது இது இல்லாமல் ரீனல் ஆட்ரி இஸ் ஆல்சோ கிவிங் ஏ பிரான்ச் So these are the artery supply of the suprarenal gland. Rendaadu vena strainage vandu inferior vena cava on the right side. Right in uh, suprarenal gland directa inferior vena cava la drain aayirum. Ana left left suprarenal gland vandu on the renal vein. Renal vein la drain aayittu anga irundhu inferior vena cava ku podu. லிம்ஃபேட்டிக் டை ட்ரைனேஜ் வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லேட்ரல் அயோட்டிக் நோட்ஸ் லேட்ரல் அயோட்டிக் நோட்ஸ் கம்மிங் டு த நர்வஸ் சப்ளை நர்வஸ் சப்ளை பார்த்தோன்னா ப்ரீ கேன்லியானிக் சிம்பத்திக் ஃபைபர்ஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த ஸ்பிளான்ஜெனிக் நர்வ்ஸ் ஸோ ஸ்பிளான்ஜெனிக் நர்வ்ஸ் அப்படின்னா வேறு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிளான்ஜெனிக் நர்வ்ஸ் இன் அவர் பாடி அதில் பார்த்தோன்னா கார்டியோ பால்மனரி இருக்குது லம்பாரு தொராசிக்கு பெல்விக்கு சேக்ரல் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்பிளான்ஜெனிக் நர்வ்ஸ் வந்து ஒரு கேங்லியான் ஃபார்ம் பண்ணும் கேங்லியான் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூரானல் செல் பாடிஸோட குரூப் இது வந்து எலக்ட்ரிக் சிம் சிக்னல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டேஷன் மாதிரி அது ரிலே ஆகிட்டு அங்கேருந்து மித்த ஆர்கன்ஸ்க்கு போகும் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டேஷனை தான் நம்ம வந்து கேங்லியான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் நியூரல் செல் பாடிஸ் ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிளான்ஜிட்டிங் நர்வ்ஸில் இருந்து தான் இந்த சுப்ராரினல் கிளாண்டுக்கு சப்ளை வருது அட்ரினல் கிளாண்டோட டெவலப்மெண்ட் பார்த்தோன்னா கார்டெக்ஸ் வந்து மீசோடர்மில் இருந்தும் மெடுலா வந்து நியூரல் கிரஸ்ட் செல்ஸில் இருந்தும் டெவலப் ஆகுது கம்மிங் டு த லாஸ்ட் பார்ட் தட் இஸ் கிளினிக்கல் அனாடமி அட்ரினல் கிளாண்டோட செக்ரீஷன் அதிகமானாலும் காம்ப்ளிகேஷன் தான் கம்மியானாலும் காம்ப்ளிகேஷன் தான் When there is insufficient cortical secretions, cortical secretion வந்து இன்சஃபிஷியண்டாக இருந்துச்சுன்னா வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் அடிசன்ஸ் டிசீஸ் அதுவே அதிகமாக இருந்த ஹைப்பர் செக்ரீஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம குஷிங்ஸ் சென்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு வேலை அந்த அந்த பர்சனுக்கு அடிசன்ஸ் டிசீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும் தட் இஸ் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் மசில்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பிக்மெண்டேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பிபி லோவாக இருக்கும் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் அண்ட் டயர்ட்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ ஹைப்பர் செக்ரீஷன் அதாவது குஷிங் சிண்ட்ரோமில் அந்த பேஷண்ட்க்கு ஒபீஸாக இருப்பாங்க மூணு ஃபேஸ் இருக்கும் மெயினான சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் வந்து மூணு மாதிரி இருக்கும் ஹைப்பர் டென்ஷனாக இருக்கும் ஹெர்சிட்டிசன் தட் இஸ் ஃபீமேல்ஸில் ஹேர் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஃபேஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸ்கூலைசேஷன் இன் ஃபீமேல்ஸ் அண்ட் ஃபெமினைசேஷன் இன் மேல்ஸ் ஸோ மேல்ஸ் வந்து ஃபீமேல் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறதும் ஃபீமேல் வந்து மேலோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதும் இது வந்து அந்த செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸோட செக்ரீஷனோட ப்ரொப்போஷன்ஸ் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகிறதுனால அதே மாதிரி கிட்ஸ்லேயும் பார்த்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அட்ரினோஜெனிட்டிக்கல் சிண்ட்ரோம் தட் இஸ் குரூப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா எல்லா செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸும் வந்து அதிகமாக செக்ரீட் ஆகும் அப்படி வந்து இந்த டயக்ராம் அடிசன்ஸ் டிசீஸ் வர அந்த பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க ரொம்ப லீனாக மசில்ஸ் எல்லாம் வேஸ்டேஜ் ஆகி வீக்னஸ்ஸாக ஜிஐ கேஸ்ட்ரிக் டிஸ்டபன்ஸோட ஹைப்போ டென்ஷனோட ஹைப்போ கிளைசீமியா எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும் அதுவே குஷன் சின்ட்ரோமில் அந்த பேஷண்ட் வந்து ஃபேஸே மூணு ஷேப் மூணு ஃபேஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஹைப்பர் கிளைசீமியாக இருக்கும் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கும் ஃபீமேலாக இருந்துச்சுன்னா ஏம் என்ன உரையா ஹிசுட்டிசம் இதெல்லாமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன் தட் யூ கேன் கெட் வென் தெர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஆர் டிக்ரீஸ் த கிரீஷன் இன் த அட்ரினல் கிளாண்ட் அட்ரினலெக்டமி ஸோ எக்டோமி அப்படின்னா கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ஆண்ட்ரோஜன் மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ் இதானே செக்ரீட் பண்ணுது அப்போது பிரெஸ்டில் கேன்சர் இருந்துச்சுனாலோ இல்லை ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டில் கேன்சர் இருந்துச்சுனாவோ இந்த ரெண்டு கிளாண்டையும் சூ சூப்பராரீனல் ரெண்டு கிளாண்டையுமே கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அந்த ஹார்மோன்ஸோட செக்ரீஷன் கம்மி பண்ணால் அந்த கேன்சர் அப்படிங்கிறது ஓவர் குரோத் இல்லையா அந்த குரோத்தை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக இந்த ரிமூவ் த அட்ரினல் கேன் அந்த ப்ரொசீஜருக்கு பேர் தான் அட் ப்ரொசீஜருக்கு பேர் தான் அட்ரினல் எக்டோமி ஸோ பை லேட்ரல் பைனா ரெண்டு சைட்லேயுமே இருக்கக்கூடிய சுப்ராரீனல் கிளாண்டை ரிமூவ் பண்ணுறது த கிரேட் கேர் மஸ்ட் பி டேக்கன் ஜூரிங் த அட்ரினல் எக்டோமி ஸோ இது கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறப்போ ச
ரைட் சைடில் இருக்க அட்டன்ஷனல் கிளாண்டை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் கம்பேரிங் டு த லெஃப்ட் சைட் பிகாஸ் இது இதுக்கு பின்னாடி ரைட் சைடில் நம்ம ரிலேஷனில் என்ன படித்தோம் இன்ஃபீரியர் வினைக்கவா ஸோ இன்ஃபீரியர் வினைக்கவாவை டேமேஜ் பண்ணாமல் அதை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயந்தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபியோக்ரோமோ சைட்டோமா ஃபியோக்ரோமோ சைட்டோமா இஸ் நத்திங் பட் டியூமர் இந்த அட்ரனல் கிளான் அட்ரனல் கிளானில் வரக்கூடிய கேன்சருக்கு பேர் தான் ஃபியோ குரோமோ சைட்டோமா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட் கண்டிப்பாக ஹைப்பர் டென்ஷன் பேல்பிட்டேஷன் ஹெட் ஏக்கு எக்ஸஸ் பர்ஸ்பிரேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்கின் எல்லாம் நல்ல பேலராக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த அட்ரனல் கிளான் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ஆர் சஜஷன்ஸ் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இன் த கொமெண்ட் செக்ஷன் பிலோ த